আমরা কি লাইভে আসছি ফুলে এসে পড়ছি লাইভে হ্যাঁ লাইভে আসছি এবার একটু সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা এটা একটু খেয়াল করি একটা মিনিট আচ্ছা আশা করি সবাই লাইভে মোটামুটি আশা করতেছি আওয়াজ শোনা যায় प्रथम सल्यूशन प्लस पक्ष सबा के आंतरिक भाव सरि जाना कारण बेपार पर आज के लाइव क्लस मोटामुटी मोटामुटी हे अपना प्राय दस बारो दिन पर यहाँ गैप हुआ उचित ना को पेजर पक्ष शिक्षा प्रतिष्ठान पक्ष फील करते बेपार भिडियोर क्वालिटर बेपारे एक समस्या छो किस दिन गैप छोड़ जैक इंटरनल जी होक ना क्या अपन सबा के सरि जाना आज के थे मोटामुटी हम এবার যারা নতুন এইচএসসির ব্যাচ আছে মানে হচ্ছে যারা এবার সদ্য এসএসসি পরীক্ষা দিছে তাদের জন্য ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি অ্যান্ড আজকে ইনশাল্লাহ হচ্ছে আমরা কেমিস্ট্রি ক্লাস শুরু করে দিব সবার পক্ষ থেকেই তো সবাই যে যেখান থেকে আসেন তো লাইভে আইসা পড়েন অ্যান্ড অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে দেন যেহেতু এটা আপনার সবারই আপাতত লকডাউনের মধ্যে আছে আমরা তো আমরা যদি এটা শেয়ার করে দিই তাহলে হবে কি সবাই ঘরে বসেই আসলে পড়াশোনাটা করতে পারবে তো আশা করি আমরা সবাই পড়াশোনা শুরু করে দিব অ্যান্ড খুব ভালো মতো পড়াশোনা করব তো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারের উপর অ্যান্ড আজকের ক্লাসটা হচ্ছে গুণগত রসায়নের উপর গুণগত রসায়ন হচ্ছে আমাদের কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারের সেকেন্ড অধ্যায় কত নম্বর অধ্যায় ভাইয়া সেকেন্ড অধ্যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার টু আচ্ছা ফার্স্ট চ্যাপ্টার কেন পড়াইলাম না ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার তো ওইটা আমরা আপাতত স্কিপ করতেছি ইনশাল্লাহ কোনো এক সময় প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিব কোনটাকে কি বলে আসে বিষয় কোনটার কাজ কি কোনটা দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি না করতে পারি আর কোনটা আমাদের কি কি কাজে পরবর্তীতে হেল্প করবে এই সব ব্যাপারে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী একটা লাইফ সেশন রাখবো ইচ্ছা আছে হাতে কলমে শিখানোর ইচ্ছা আছে তো আপাতত দেশের অবস্থাটা ঠিক হোক এতদিনে আমরা থিওরি ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করি আচ্ছা তো আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে গুণগত রসায়ন তো গুণগত রসায়নের এই বইয়ের মধ্যে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে অনেক কিছু আছে তো যারা সদ্য এসএসসি পাশ করছে তাদের মধ্যে সবার আগে একটা কমন কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া কী কী বই ফলো করব কী কী বই ফলো করব তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি অনেকে আমরা বই কিনতে কিনতে দেউলিয়া হয়ে যাই এই কথাটাও সত্য তো আমরা যে কাজটা করব আমরা আসলে রসায়নের জন্য কয়েকটা বই ফলো করতে পারি তবে একটু খেয়াল করব যাতে এই বইগুলো আমাদের পরবর্তীতে সাহায্য করে এই বইগুলো আমাদের পরবর্তীতে সাহায্য করে কীরকম পরবর্তীতে সাহায্য করে মানে আপনার ভার্সিটির জন্য বা অ্যাডমিশন লাইফে আপনাকে হেল্প করে তো আমি আমার পক্ষ থেকে যে সাজেশনটা আপনাকে দিব সেটা হচ্ছে ভাইয়া যারা যারা মেডিকেলের জন্য আসলে নিজেকে প্রস্তুত করতে যান মানে হচ্ছে যারা ভবিষ্যৎ ডাক্তার আছেন আমাদের মধ্যে তারা অবশ্যই অবশ্যই নিঃসন্দেহে হাজারি স্যারের বইটা ফলো করবেন কার বই ফলো করবেন ভাইয়া আমাদের হাজারি স্যারের বইটা ফলো করবেন আর ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার দুইটাই যারা যারা হচ্ছে আমাদের ভার্সিটির জন্য ভার্সিটির জন্য পড়াশোনা করব আমরা যারা যারা আমরা ভার্সিটির জন্য পড়াশোনা করব তারা আমরা মোটামুটি হচ্ছে আমরা ভার্সিটির জন্য লিখতে পারি হচ্ছে বিপ্লব স্যারের বই বিপ্লব স্যারের বই করতে পারি আমরা বিপ্লব স্যারের বই করতে পারি আমরা আর হচ্ছে যারা হচ্ছে আমাদের নর্মাল সহজ ভাষা বুঝি মানে হচ্ছে কঠিন ভাষা বুঝি না তাদের জন্য হচ্ছে কোভিড স্যার বেস্ট হ্যাঁ কোভিড স্যার বেস্ট তো আমরা যেই বই ফলো করি না কেন চেষ্টা করব হচ্ছে গিয়ে বইটা তাড়াতাড়ি নিজের হাতে নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দেওয়ার জন্য অ্যান্ড অবশ্যই ভাইয়ার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে সাজেশন থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা পুরাতন বই পড়বো হ্যাঁ নীল ক্ষেত থেকে কিনে পুরাতন বই পড়ব পুরাতন বই পড়লে আমাদের সুবিধাটা কি পুরাতন বই পড়লে আসলে অনেক কিছু জানা যায় অনেক কিছু শেখা যায় অনেক কিছু ডিপলি বোঝা যায় তো আমরা পুরাতন বই হিসেবে হাজারি স্যার অথবা কবির স্যার কিনতে পারি পুরাতন বইয়ের জন্য আপনি সবচেয়ে বেটার হয় কবির স্যারের প্রথম পত্র কিনা আর হাজারি স্যারের দ্বিতীয় পত্র কিনা এই কথাটা একটু মনে রাখবেন 
আর পুরাতন বই হিসেবে আমরা কবির স্যারের প্রথম পত্র আর হাজারি স্যারের দ্বিতীয় পত্র এই দুটো বই বেশি ফলো করি আর যারা মেডিকেলের জন্য পড়াশোনা করতেছেন তারা হচ্ছে হাজারি স্যার পড়বেন যারা ভার্সিটির জন্য পড়াশোনা করতেছেন তারা বিপ্লব স্যার পড়বেন তাহলেই হয়ে যাবে আচ্ছা আশা করি বইয়ের কনসেপ্টটা বুঝাইতে পারছি তবে একটা কথা যে যেখানে আসি ব্যাপারটা হচ্ছে যার কাছে যেই বই আসে ওইটা নিয়ে শুরু করে দিই আপনার কাছে এই বইটা নাই দেখে আপনি পড়তেছেন না এটা ভাই আলসেমি এই আলসেমির জন্য হয়তো পরবর্তীতে আমাদের ভুক্তি হতে পারে তো আমরা যেই কাজটা করব আমরা আমাদের হাতের কাছে যা আছে এইটা নিয়ে শুরু করে দিব পড়াশোনাটা আচ্ছা তো আজকে আমরা ক্লাসটাকে একটু অন্যভাবে সাজাইছি আজকে ক্লাসটা টোটালি একটু অন্যভাবে সাজাইছি অ্যান্ড আমাদের যে টপিকগুলো আছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে এই টপিকগুলোকে একটু অন্যভাবে আমি সাজানোর চেষ্টা করছি অ্যান্ড আমাদের যে পড়াশোনাটা আমাদের পড়াশোনাটা হবে খুব ডিপলি হবে হ্যাঁ আশা করি এতটুকু আমি আপনাকে ইনস্যোর করতে পারি যে আমাদের পড়াশোনাটা খুবই ডিপলি করার ট্রাই করবো আমরা ঠিক আছে ভাইয়া তো আমরা মোটামুটি ক্লাসটা একবার একটু চেক করে দেন আমরা শুরু করে দিচ্ছি আচ্ছা ভাইয়া আমাদের এক ভাই বলছে সালাম নিবেন ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আপনিও সালাম নিবেন আমার পক্ষ থেকে দোয়া করবেন আমার জন্য মোটামুটি আমরা লাইভ ক্লাস দেখতেছি অনেকেই এসে পড়ছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করে দিব ক্লাসটা হ্যাঁ আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিব আর অবশ্যই ভাইয়া অবশ্যই ভাইয়া যার যার জায়গা থেকে ক্লাসটা শেয়ার করে দেবেন কাইন্ডলি তাহলে হবে কি তাহলে এই পড়াগুলো অনেকে জানতে পারবে অনেকে শিখতে পারবে অ্যান্ড যারা যারা আসলে এইচএসসি মানে ফার্স্ট ইয়ার যারা চলেও গেছে ফার্স্ট ইয়ার যাদের যাদের শেষ হয়ে গেছে তারাও কিন্তু আসলে এই ক্লাসটাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন কেন আপনি অনেকেই আছে যারা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন ভুলে গেছেন অথবা ফাঁকি দিয়েছেন পড়েন নাই এক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা আমাদের এবার এইচএসসি ক্যান্ডিডেট আছে মানে যারা এতদিনে পরীক্ষা দিয়ে দিত বাট দিতে পারতেছে না তাদের জন্য ক্লাসটা জরুরি কেন কারণ তারা আবার একটু রিভাইজ দিতে পারে তো আমরা মোটামুটি বিসমিল্লা বলে ক্লাসটা শুরু করে দিব মোটামুটি আমাদের লাইভে আইসা করছে অনেকেই দশ বারো জনের মতো ক্লাস করতেছে তো আমরা শুরু করে দিব আচ্ছা গুণগত রসায়নে আমরা কি কি টপিক নিয়ে আলোচনা করতে পারি ওইগুলোতে যাওয়ার আগে আমরা কয়েকটা ছোট কাঠো বাচ্চা গানের জিনিসপত্র পড়াবো অ্যান্ড অবশ্যই বলতেছি আমরা পড়াবো নতুন আঙ্গিকে হ্যাঁ আমরা নতুন আঙ্গিকে পড়াবো মানে একটু প্যাটার্ন চেঞ্জ করে পড়াবো নর্মালি যেভাবে মানুষটা পড়ায় সেভাবে না পড়ায় আমরা একটু অন্যভাবে পড়ানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে ভাইয়া তো আমরা শুরু করে দিচ্ছি তো আগে আমরা আজকে প্রথম যে টপিকটা পড়বো সেটা হচ্ছে পরমাণু নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলি হ্যাঁ পরমাণু নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো এই কয়েকটা পরে আপনারা পুরাতন পাবেন বাট ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসের লাস্টের দিকটা লাস্টের দিকটা মানে মোটামুটি মিডেল থেকে আপনি নতুন নতুন জিনিস জানতে পারবেন অ্যান্ড অন্যভাবে জানতে পারবেন আই সয়ার আচ্ছা তাহলে পরমাণু পরমাণু নিয়ে কথাবার্তা বলবো বেশি কিছু বলবো না আপনারা ছোটোবেলা থেকেই জানেন আমরা মেনলি যেই জায়গায় আসতে চাইতেছি সেটা হচ্ছে আমরা জানি ভাই পরমাণুর মধ্যে কি থাকতে পারে পরমাণুর মধ্যে অনেক কণিকা থাকে রাইট পরমাণুর মধ্যে কি থাকে ভাইয়া কণিকা থাকে কণিকা থাকে এই কণিকার মধ্যে আবার কিছু পার্ট থাকে আমরা বলি অস্থায়ী কণিকা আমরা বলি হচ্ছে অস্থায়ী কণিকা আমরা আবার বলি হচ্ছে ভাইয়া স্থায়ী কণিকা আমরা বলবো অস্থায়ী কণিকা আর হচ্ছে স্থায়ী কণিকা আচ্ছা অস্থায়ী কণিকা নিয়ে আমরা ডিল করব না বাট তাও আমরা জেনে রাখি আমাদের অবজেক্টিভের জন্য খুব বেশি জরুরি জিনিস অস্থায়ী কণিকার মধ্যে কি কি আসতে পারে হ্যাঁ অস্থায়ী কণিকার মধ্যে এরকম জিনিস পাই কোন তারপরে হচ্ছে মেসন তারপর হচ্ছে আমাদের নিউট্রিনো একটা মিনিট আমি একটু ক্লাসটা চেক করি নিউট্রিনো এই যে এই কণিকাগুলা এই কণিকাগুলো আসলে পড়বে হচ্ছে অস্থায়ী কণিকার আন্ডারে হ্যাঁ আপনি এখানে মিওনও লিখতে পারেন মিও অন হ্যাঁ মিও অনও লিখতে পারেন এগুলো হচ্ছে আমাদের অস্থায়ী কণিকার আন্ডারে পড়বে অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের এইগুলো নিয়ে ডিল করবো না আমরা আমরা আসলে স্থায়ী কণিকার মধ্যে চলে যাব তো স্থায়ী কণিকা স্থায়ী কণিকার আন্ডারে আমাদের সবার ফেভারেট তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিস পড়বে আমরা জানি একটাকে আমরা বলি প্রোটন একটাকে আমরা বলি নিউট্রন একটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইলেকট্রন এই সবগুলো জিনিস আমরা জানি অ্যান্ড আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারবো একটা মিনিট একটা মিনিট আমি একটু ক্লাসটা আমার এখান থেকে শেয়ার করে দিই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করে দিচ্ছি হ্যাঁ 
তাহলে প্রোটন নিউট্রন আর হচ্ছে ইলেকট্রন এই জিনিসগুলো আমরা সবাই জানি এখন আমরা প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রনের কিছু বেসিক যেই কনসেপ্টগুলো আমাদের কাজে লাগে ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে একটু পরেও কাজে লাগবে সেই জিনিসগুলো ইউজ করা শিখবো হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা শিখবো তাহলে আমরা বললাম কি পরমাণু পরমাণুর মধ্যে দুই টাইপের কণিকা থাকে একটাকে আমরা বলি অস্থায়ী কণিকা একটাকে আমরা বলি স্থায়ী কণিকা অস্থায়ী কণিকার মধ্যে থাকে হচ্ছে নিউ মিউন পায়ন মেসন নিউট্রিনো আর স্থায়ী কণিকার মধ্যে থাকে হচ্ছে আমাদের প্রোটন নিউট্রন আর হচ্ছে ইলেকট্রন এই জিনিসগুলো আমরা সবাই জানি তো আমরা মোটামুটি ভাবে এখন প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন এইগুলা নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো খেয়াল করি ভাইয়া খুব মনোযোগ দিব আশা করি বুঝাইতে পারবো দেখেন প্রোটন প্রোটন নিউট্রন আর হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন হ্যাঁ প্রোটন নিউট্রন আর একটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন তো ফার্স্টে যে জিনিসটা আমাদের ভোগাইতে পারে তো আমরা এই জিনিসগুলো আগে বলে নিই প্রোটনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ প্রোটনের চার্জ হচ্ছে কি ভাইয়া পজিটিভ নিউট্রনের কোনো চার্জ নাই মানে চার্জ নিরপেক্ষ আমি লিখলাম নিউট্রন হ্যাঁ আমি লিখলাম নিউট্রন না এম বি নিউট্রন তো আপনি এক কাজ করেন নিরপেক্ষ হ্যাঁ আর ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে সবসময় নেগেটিভ ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে সবসময় নেগেটিভ আমাদের খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে ভরগুলা কি মনে রাখতে হবে ভাইয়া ভর মনে রাখতে হবে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন বিশেষ করে ইলেকট্রনের ভর আর প্রোটনের ভর এই দুটো জিনিস অনেক বেশি ইউজ হয় আমাদের কেমিস্ট্রিতে আমাদের ফিজিক্সে তো এই জিনিসগুলো খুব ভালো মতো খেয়াল রাখবো আমরা যে প্রোটনের ভর কত আর ইলেকট্রনের ভর কত অ্যান্ড মজার বিষয় হচ্ছে আপনি খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন প্রোটনের ভর আর নিউট্রনের ভর অলমোস্ট কাছাকাছি অলমোস্ট কাছাকাছি তো আমরা এই ভরগুলো লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট অনেক বেশি কাজে লাগবে বারবার বলতেছি আঠাইশ আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করি খুব ভালো মতো মাথায় রাখবেন এককগুলো আমরা কি বসাবো সবসময় মাথায় রাখবো এককগুলো আমরা এইখানে গ্রাম ইউজ করতেছি বাট যদি কেজি হয় যদি কেজি হয় এখানে কিন্তু তিন বেড়ে যায় এখানে কত বাড়বে ভাইয়া তিন তার মানে যদি আমি কেজি বলি তাহলে অবশ্যই এটা হবে সাতাইশ আর যদি এটাকে কেজি বলে এটা হবে সাতাইশ যদি এটাকে কেজি বলে এটা হবে একত্রিশ তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন আমরা গ্রাম একক ইউজ করছি এইখানে যদি কেজি একক নেই তখন কিন্তু এখানে সাতাইশ হয়ে যাবে এখানে কি হয়ে যাবে সাতাইশ হয়ে যাবে মানে তিন বেড়ে যাবে আর এখানে হয়ে যাবে একত্রিশ আচ্ছা আরেকটা পার্ট আমাদের অনেক বেশি ইউজ হবে সেটা হচ্ছে আমাদের চার্জ হ্যাঁ আমাদের চার্জ তো চার্জের ব্যাপারটাও আমাদের খুব ভালো মতো মাথায় রাখতে হবে যে প্রোটনের চার্জ কত ইলেকট্রনের চার্জ কত অবশ্যই এইখানেও একটা মজার ব্যাপার আছে দেখেন প্রোটন আর নিউট্রনের ভর কিন্তু সেম অ্যান্ড প্রোটন আর ইলেকট্রনের চার্জ সেম প্রোটন আর ইলেকট্রনের কী সেম ভাইয়া চার্জ সেম অ্যান্ড এই চার্জ কিন্তু আমরা অনেকেই জানি সেটা হচ্ছে ওয়ান আপনি কি করবেন আপনি একটু চালাকি করে ইলেকট্রনে এখানে আসলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বসাই দেবেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বসাই দেবেন এটা লিখবো হচ্ছে আমরা টেন টু দিবার মাইনাস নাইন এটাও লিখবো আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন অ্যান্ড আপনি জানেন ইলেকট্রনের চার্জের প্রকৃতি কীরকম নেগেটিভ ইলেকট্রনের চার্জের প্রকৃতি হচ্ছে নেগেটিভ অ্যান্ড চার্জের একক কী ভাইয়া চার্জের একক হচ্ছে কুলম চার্জের একক হচ্ছে কুলম আমরা ইএস ইউ এককেও ইউজ করতে পারি বাট আমাদের লাগে না আমরা যে কাজটা করবো আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মেও লাগবে যে ভাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম সরি একটু ভুল লেখ मोटामुटी क्लस टा शुरू कर दी और सामने दिखे आगे दी কারণ এই পার্টগুলো আমরা সবাই ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসতেছি এখনের পার্টগুলো হচ্ছে নতুন পার্ট হ্যাঁ এখনের পার্টগুলো হচ্ছে খুবই নতুন পার্ট অ্যান্ড আমাদের জরুরি পার্ট খেয়াল করি আমরা এখন এতক্ষণ পর্যন্ত কি কি পড়ছি না পড়ছি এই জিনিসগুলো একবার রিকল করে দিই খেয়াল করেন এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের আসলে কি ভাইয়া আমাদের পুরাতন জিনিস জাস্ট আমরা একবার রিকল করে দিচ্ছি এখনই আমরা নতুন নতুন জিনিসে যাব খেয়াল রাখি যে ভাই প্রোটন প্রোটনের ভর কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম যদি কেজি হয় যদি কেজি হয় তখন এটা কিন্তু হয়ে যাবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সাতাইশ কেজি 
हाँ तीन घर बार बे तीन घर बार बे न्यूट्रॉन का भारो सेम इलेक्ट्रॉन का भारो चे 9.1 इनटू 10 दिवार माइनस 28 ग्राम माने उसमें केजी ते लीले एक त्रिश हो बे इखने चार्ज को तो चार्ज जो चे 1.6 इनटू 10 दिवार माइनस 19 बार बार बोलते सीयूज हो बे और माइनस 1.6 इनटू 10 दिवार माइनस 19 ए जिनिस गुला आशा करिए आतुर को पूछो तो बुझे ही थे बरसे भैया ये डा बुझाना और किच्छ ना ये गुलाब ची इनफॉरमेशन ये इनफॉरमेशन गुलाब आमदर ऑब्जेक्टिव खूब रीति मोतो आशे एंड आम्रा जी कास्टर को आम्रा प्रथम थी कि ये गुलाब नोट डाउन कर रख बो नोट डाउन को ला आमदर शुभिदा रखी आमदर शुभिदा ताहुले होते हैं, अमरा पॉर्ट टॉपिक के चोले जाए, पॉर्ट टॉपिक गुला अमरा छोरो वेला थी के जानी, किंतु अमरा नोटुन आंगी के पोर बो, अच्छा, वो ही चीज़ जावर आगे, अमरा क्वाइट इनफॉरमेशन दिए नहीं, ख्याल कोरी, शॉप शो में जिन्स टेक ख्याल कोर बो, जे से अपने एक टा मोलो लिखने, मोलो � एज ए एर बाम साइडे एर बाम साइडे नीचे एर बाम साइडे माने आमर इस एक टा बाम धुलना में इस एक टा बाम धुलना हाँ एक एक जोने का सेक एक टा लाग दे आमी क्लियर करे बोलते सी आमी क्लियर करे बोलते सी आपने देखा तब नहीं हो देखें आ ए ए उच्चा मदर एक टा मोलो ए उच्चा मदर एक टा मोलो ए मोलेर बाम साइडे नीचे की बाम से नीचे थक दे उसे प्रोटॉन शंखा ये प्रोटॉन शंखा के अमर किंतु बोली तार पारो मानविक शंखा तार पारो मानविक शंखा क्या लग रही भैया ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन शंखा थक दे कि एक टा मोलेर बाम साइडे नीचे बाम साइडे नीचे थके उसे एक टा मोलेर प्रोटॉन शंखा जेटा कि न तार पारो मानविक शंखा ऊपरे बाम साइडे ऊपरे बाम साइडे था कि उच्च भैया भौर शंखा की था कि भैया भौर शंखा भौर शंखा मैं काट छोड़ी ये ये था कि लाल कली देने की ये ऊपरे था कि उच्च बाम साइडे ऊपरे था कि उच्च भौर शंखा जाके हम लोग बोली होते हैं प्रोटॉन जोक न्यूट्रॉन राइट प्रोटॉन जोक न्यूट्रॉन ये पार्ट टाइप तुम आते रहो एर पोरे, एर पोरे डाउन साइड, डाउन साइड के नीचे की था के, डाउन साइड के नीचे था के होते हैं, पौरो मानो शंखा, अमर उदाहरण दे देते पोरे, पौरो मानो शंखा, पौरो मानो शंखा, पौरो मानो शंखा माने कि कोई टा आसे, पौरो मानो शंखा माने कि ए कोई टा आसे, हाँ, कोई टा आसे पॉइंट आसे हम लोग नीचे के भाषा में पौरात चेस्ट करी ताले ए डांस से इधर नीचे था कि उससे पौरो मानो शंखा माने कोई टा आचे आर ऊपरे ऊपरे था कि उससे चार्ज ऊपरे था कि उससे चार्ज चार्ज माने कि चार्जर आरेख तो शुंदर बांगला बोले दे फिर उससे कोई टा कोई टा इलेक्ट्रॉन दीछे आम एक मिनट बॉर्डर कोरे चली गया। ख्याल कोरी? अच्छा, एक बार देखें, आम्र किंतु आशुले अनेक डीपली शामिल दिए आगाह थी। चेस्टा करते थे। ख्याल कोरी? ये होते हैं एक टा मोलो, बाय एक टा पौरमानु वाटेबर। ये होते हैं एक टा मोलो, ये मोलेर पोरी चौय आम्र की भावे दीबो। ये मोलेर पोरी चौय दिए आश्चर्यकारी देखें एक टा ए बाय एक टा मोलो ए मोलेर बाम साइड के नीचे दिखे था के प्रोटॉन शंखा जेटा की ना अमरा बोली पारोमानु विक शंखा बाम साइड के ऊपर दिखे था के भौर शंखा जाके अमरा बोली प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन आ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शंखा समोष्टी ये रखी आरेख टा नामे बोला जाए न्यूक्लियन इजी हो जाए लाइफ चेक करी 
क्लस जयन करी अच्छा एक खेल करी बेपार सबाई क्लसगला के निज निज जगह शेयर कर देव निज निज जगह शेयर कर देव जाते कि बंधु बान्धव ये क्लसटा देखते पे एंड अंश ग्रहण करते खेल करी बार आनी चाहले एक उदाहरण चले जाते से खेल करी यहाँ हमारे अक्सिजें नाम कि भैया अक्सिजें अच्छा क्सिजेर पारमाणविक संख्या कत भैया अपनी सबाई जान अक्सिजें पारमाणविक संख्या हम आठ अक्सिजें पारमाणविक संख्या कत भैया आठ अक्सिजे भर संख्या कत सबाई जी अक्सिजे भर संख्या हम षोलो मान कि इलेक्ट्रन संख्या हे आठ प्रोटन संख्या आठ एंड निट्रन संख्या आठ चार्ज चार्जे बेपारे जा परमाणु संख्या जी अक्सिजें एक गैस रईट ओ टू लिखे रईट छोट बेला जी जो अक्सिजें ग्रहण करी कार्बन डाइक्साइड बर्जन करी तो ये अक्सिजें एक गैस मैं हमें जो इन्हें टू लिखी खूब एक भूल है ना तो ये टू द्वारा बोझा कि अक्सिजें आसले कयटा आक्सिजें आसले कयटा आई जिन एक माथाय रखबें और चार्जे बेपारटा बोली चार्ज मान कि कयटा दिसे अथवा कयटा नीसे तो ये पार्टा आप ये देखा ना एक देखें एकटू खाल करी यान अनेक बस इनफरमेशन जानते पर कम उदाहरण जापात ये जिस बुझे कि ना भाइय एक दीते कमेंटर माध्यम एंड अपन आब जिन रिपीट करते एक मौल ए मौल कथा कि जिन देखो जो भैया बाम सैडे नीचे थको प्रोटोन बाम सैडे ऊपरे थको भर संख्या भर संख्या के निक्लियन नम्बर और प्रोटोन के बी पारमाणविक संख्या डान सैडर नीचे थके परमाणु संख्या मान कयटा आसे और डान सैडर उपरे थे चार्ज मान कयटा इलेक्ट्रन दिसे अथवा मिसे प्लस अथवा माइनस ये जिसगल खेल करब अच्छा यही एन इटा मुझे दीची आप नतून उदाहरण जायाल करी भैया एक खेल करब देखें जोने लिखी सोडियम आप सबाई जान सोडियम एर मध्य एगारोटा इलेक्ट्रन आसे तरह मान कि एगारो द्वारा कि बुझा एगारोटा हे एगारो तार प्रोटन संख्या प्रोटन संख्या आर एगारो हे पारमाणविक संख्या पारमाणविक संख्या ख्याल करी आर आप जान सोडियम भर हे तेईस सोडियम भर हे कत भैया तेईस देखें सोडियम भर तेईस मान कि सोडियम प्रोटोन और निउट्रन जोगफल हे तेईस अपनी बोलते ही सोडियम भर हे तेईस यार मान कि सोडियम प्रोटोन और निउट्रन संख्या जोगफल तेईस ख्याल करें आपके मात्र बी प्रोटोन कत भैया एगारोटा ना तो एगारो साथ कत जो कर ले तेईस है आपनर कमन सेंस कि आपनर कमन सेंस बोलते से भैया एगारो साथ बारो जो कर ले तेईस बारो जो कर ले तेईस तरह मान कि सोडियम निउट्रन संख्या क्योंकि जी तोडियम निउट्रन संख्या कत सोडियम निउट्रन संख्या हे बारो सोडियम निउट्रन संख्या कत बारो भैया सब भेजे बुझा बुजते ही सोडियम चार्ज आ सोडियम जीरो मान कि भैया मान हम सोडियम इलेक्ट्रन ग्रहण अथवा बर्जन किसुई कर इलेक्ट्रन ग्रहण अथवा बर्जन किसुई कर इनफरमेशन गाते बड़ हो जाए मैं एक बड़ बलार पढ़ाशुना करी देखें ये सोडियम जो सोडियम एक इलेक्ट्रन बिन्य करी जमन प्रथम कयटा थे दुईटा पर आठटा पर रईट अच्छा एन आपनी जान सोडियम आसने एक इलेक्ट्रन दिए दीते एक इलेक्ट्रन दिए दीते तक कि सोडियम प्लस हो जाए सबाई जी सोडियम जो एक इलेक्ट्रन दिए देखान सोडियम प्लस प्लस एट थी शिखे आसते से सोडियम प्लस लिखे दिल सोडियम प्लस लिखे दिल आपनारे कोश्चन सोडियम प्लस जो लिखे दीसी ये की चेन्ज हो कथा बोन 
সোডিয়াম প্লাস লিখে দিছি আমি আপনাকে যেমন আগে সোডিয়াম লিখে দিছিলাম এখন আমি আপনাকে লিখে দিছি সোডিয়াম প্লাস এখন আপনি আমাকে বলবেন কি কি ইনফরমেশন চেঞ্জ হবে খেয়াল করি ব্যাপারটা হচ্ছে সোডিয়ামের নিচে এক ফিক্সড মানে কি একটাই পরমাণু আছে সোডিয়াম সোডিয়ামের নিচে এগারোও কিন্তু ফিক্সড এই এগারো মানে কি পারমাণবিক সংখ্যা না পারমাণবিক সংখ্যা মানে কি ইলেকট্রন সংখ্যা নাকি প্রোটন সংখ্যা অবশ্যই প্রোটন সংখ্যা আচ্ছা এই যে সোডিয়ামের উপরে তেইশ আছে এই তেইশটা কি এগারো প্লাস নিউট্রন মানে প্রোটন প্লাস নিউট্রন তার মানে কি নিউট্রন সংখ্যাও বারো এখানেও কোনো চেঞ্জ নাই আচ্ছা এইবার খেয়াল করি তাহলে চেঞ্জটা আসলে কোন জায়গায় এই প্লাস দেওয়াতে তাহলে কি কিছুই চেঞ্জ হবে না অবশ্যই চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে আসলে এই প্লাস দেওয়ার ফলে তার আসলে একটা ইলেকট্রন কমে গেছে ইলেকট্রন কমে গেছে কেমনে ওই যে দেখেন ফিজিক্যাল উদাহরণ আপনার সামনে মানে একটা ইলেকট্রন দিয়ে দিছিল কিন্তু তার মানে এই যে সোডিয়াম সোডিয়ামের এখন ইলেকট্রন আছে কয়টা ইলেকট্রন আছে কিন্তু ভাইয়া দশটা ইলেকট্রন আছে কয়টা দশটা কেন কারণ আমরা জানি সোডিয়ামে একটা পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা আর প্রোটন সংখ্যা সবসময় সমান থাকে কিন্তু ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়তেও পারে কমতেও পারে প্রোটন সংখ্যা বাড়বেও না কমবেও না কেন কারণ আমরা জানি যে ভাইয়া প্রোটন আর নিউট্রন থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে মানে একটা পুরাপুরি রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া কিন্তু আপনার ইলেকট্রন কিন্তু চারপাশে ঘুরাঘুরি করে যার জন্য ইলেকট্রন চাইলে একজন আরেকজনকে দিতে পারে আবার নিতে পারে সো ওই হিসেবে এখন কিন্তু আর এগারোটা ইলেকট্রন নাই সোডিয়ামের যেহেতু প্লাস্টিক সি মানে একটা ইলেকট্রন দিয়ে দিছে তার মানে সোডিয়ামের মধ্যে ইলেকট্রন আছে এখন কয়টা দশটা তার মানে আমি কি একটা ছোট্ট কথা বলতে পারি ছোট্ট কথা হচ্ছে আমরা একটা পরমাণু যে লিখব একটা মৌল যে লিখব এই মৌলের চারপাশে যে ইনফরমেশন গুলো দিব এইখানের মধ্যে কিন্তু আমরা ইলেকট্রনিক ইনফরমেশনটা ডিরেক্টলি দিতে পারি না ইলেকট্রনিক ইনফরমেশনটা ডিরেক্টলি দিতে পারি না যদি কোনো চার্জ না থাকে তাহলে বুঝবো ইলেকট্রন সংখ্যা আর প্রোটন সংখ্যা সেম মানে এইখানে নাম্বারটাই তার ইলেকট্রন তার প্রোটন কিন্তু এইখানে যদি চার্জ থাকে তাহলে কিন্তু আসলে ইলেকট্রনের সংখ্যার চেঞ্জ হবে প্রোটনের সংখ্যা চেঞ্জ হবে না আশা করি বুঝাইতে পারছি আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যারা যারা ক্লাসটা করছেন এই পর্যন্ত যারা যারা পড়ছেন আর তারা যদি বুঝে থাকেন ভাইয়াকে একটু জানান আর যদি কাইন্ডলি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে একটু মেসেজ করে জানাই দেন যে ভাইয়া কমেন্ট করে জানাই দেন যে ভাইয়া আমার এই টপিকটাতে বুঝতে সমস্যা আছে আমি আরেকটা উদাহরণে যাব আমি আরেকটা উদাহরণে যাব আমি আরেকটা উদাহরণে যাব এবার আবার একটু খেয়াল করি যদি আমি আরেকটা উদাহরণে যাই তাহলে আমি কীরকম লিখতে পারি খেয়াল করি দেখেন আমার পরের উদাহরণটা পরের উদাহরণটা আমরা আপনি যে কোনো উদাহরণ নিয়ে কাজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখন সে আমি ক্লোরিন নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি কি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি ভাইয়া ক্লোরিন নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি আচ্ছা সে আমি ক্লোরিন নিয়ে কাজ করলাম আমরা জানি ক্লোরিন কয় নাম্বার ভাইয়া ক্লোরিন হচ্ছে সতেরো নাম্বার রাইট আচ্ছা এখন এই সতেরো দ্বারা কি বুঝাবে এই সতেরো দ্বারা বুঝাবে তার প্রোটন সংখ্যা তার প্রোটন সংখ্যা কয়টা ভাইয়া সতেরোটা রাইট আচ্ছা তাহলে এই ক্লোরিন সতেরো মানে এর প্রোটন সংখ্যা সতেরো আর আরেকটি ইনফরমেশন কি এর পারমাণবিক সংখ্যা সতেরো পারমাণবিক সংখ্যা সতেরো এতে কারো কোনো সমস্যা নাই আশা করি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এরপরে কি করব আবার আমরা জানি ক্লোরিনের ভর কত ক্লোরিনের ভর হচ্ছে সে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আমরা জানি ক্লোরিনের ভর কত পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আচ্ছা আসতেছি আমরা সামনের দিকে যাব আরো এরপরে সে এই যে ক্লোরিন আছে কয়টা ভাই একটা কোনো সংখ্যা দেখতে পাইতেছেন না কোনো সংখ্যা দেখতে পাইতেছি না ক্লোরিন আছে হচ্ছে একটা এইবার খেয়াল করি এই যে ক্লোরিন আমি যদি এখানে মাইনাস দিয়ে দিই একটা ক্লোরিনের সাথে কি দিয়ে দিলাম এখানে একটা মাইনাস দিয়ে দিলাম এখন আপনি খুব ভালো মতো খেয়াল করেন আমি কি বলছিলাম যে ভাইয়া এই যে বাম সাইডের যে নিচের সংখ্যাটা বাম সাইডের যে নিচের সংখ্যাটা এটা ইন্ডিকেট করে তার প্রোটন সংখ্যা অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম টাইমে মানে নর্মালি প্রোটন সংখ্যা যা ইলেকট্রন সংখ্যা কিন্তু সেম হয় ইলেকট্রন সংখ্যা কিন্তু সেম হয় এখন খেয়াল করব এখন এই যে চার্জ যে আছে এই চার্জের জন্য কি তার ইলেকট্রনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না অবশ্যই চেঞ্জ হয়ে যাবে মনে রাখবেন এখানে যদি মাইনাস থাকে ইলেকট্রনের সাথে এক যোগ হয় মানে কি মানে এই যে সতেরোটা প্রোটন আর সতেরোটা ইলেকট্রন ছিল এখন কিন্তু একটা ইলেকট্রন বেশি আছে তার মানে এখন আর ইলেকট্রন সতেরোটা নাই এখন ইলেকট্রন হচ্ছে আঠেরোটা আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি দেখেন যদি এই মাইনাসটা না থাকতো মানে এইখানে কিচ্ছু না থাকতো তখন কিন্তু এর ইলেকট্রনও সতেরোটা প্রোটনও সতেরোটা কিন্তু যদি এখানে মাইনাস থাকে তার মানে একটি ইলেকট্রন নিছে নিছে মানে গ্রহণ করছে মানে তার একটি ইলেকট্রন বেড়ে যাবে তখন কিন্তু ইলেকট্রন হবে আঠেরোটা তার মানে কি এই যে একটা ক্লোরিন লিখলাম
কখন বলতে পারবো যখন দেখবো এইখানে কোনো প্রকার সংখ্যা নাই মানে চার্জ নাই তখন প্রোটনটাই ইলেকট্রন বলে দিতে পারবো কিন্তু যখন এখানে চার্জ থাকবে তখন কিন্তু আসলে বলতে পারবো না যে ইলেকট্রন সতেরোটাই কি না আচ্ছা আশা করি এই পর্যন্ত বুঝাইতে পারছি এখন আস্তে আস্তে আমরা অন্য জায়গায় যাব আমরা একটু লাইফ ক্লাসটা চেক করে নে তারপরে আমরা অন্য জায়গায় যাচ্ছি একটা মিনিট ভাইয়া আমরা এখন লাইফ ক্লাসটা একটু চেক করব চেক করে আবার পড়াশোনায় শুরু পড়াশোনা শুরু করে দেব আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আপনাদের আবার বলতেছি আমি যে ভাইয়া ক্লাসটা যে যে যার যার জায়গা থেকে অবশ্যই অবশ্যই কি করব আমরা শেয়ার করে দিব যাতে করে আসলে কি অনেক ফ্রেন্ডরা এই ক্লাসগুলা আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে আচ্ছা এর পরের যে জিনিসগুলো এর পরের জিনিসগুলো অনেক মজার টপিক দেখেন তো আমরা এখন বিভিন্ন সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা জানবো বিভিন্ন কথা জানবো তো বিভিন্ন কথাগুলো কি কি খেয়াল করি আমরা এখন পড়বো হচ্ছে আইসোটোপ আইসোটোপ কয়েকটা কথা পড়বো আমরা কয়েকটা কথা পড়বো একটু চাপাই দেখি আমি পুরো বোর্ড দেখা যাচ্ছে না আশা করি পুরো বোর্ডই দেখা যাবে আইসোটোপ হ্যাঁ তারপরে আমরা শিখতে যাচ্ছি হচ্ছে আইসো টোন আইসো টোন তারপর আমরা শিখতে যাচ্ছি হচ্ছে আইসো বার আইসো বার তারপর আমরা শিখব হচ্ছে আইসো ডায়াফার আইসো ডায়াফার তারপর আমরা শিখতে যাচ্ছি হচ্ছে আইসো স্টার তারপরে আমরা শিখতে চাচ্ছি হচ্ছে আইসো ইলেকট্রন আইসো ইলেকট্রন যার পুরাটা লিখলাম না আচ্ছা আমি আপনাকে এক মুহূর্তের মধ্যে গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি শুধুমাত্র সলিউশন প্লাস আপনাকে আইসোডায়ফার আইসুইস্টার কথাটা প্রথম শোনাইছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা অনেকে অনেক কলেজে পড়েন অনেকে অনেক টিচারের কাছে পড়েন আমি কোনো টিচারকে অসম্মান করতেছি না কোনো প্রতিষ্ঠানকে অসম্মান করতেছি না বাট এতটুকু আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে শুধুমাত্র সলিউশন প্লাসের পক্ষে সম্ভব যে এই টপিকগুলো এত ডিপলি পড়ানো খেয়াল করি ভাইয়া আইসো স্টার আইসো ডায়াফার এইগুলো অনেক টিচার আপনাকে পড়াবে না অনেক বইয়ে আপনি পাবেন না আমি গ্যারান্টি দিতে পারতেছি আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিব যে এই যে আইসো ডায়াফার লিখছি আইসো স্টার লিখছি আইসো ইলেকট্রন লিখছি এগুলো ম্যাক্সিমাম বইয়ে নাই ভাইয়া আপনার যে কাজটা আপনি ছোটবেলা থেকে যখন ওই যে আপনার বইয়ে কিন্তু ছিল শুধু আইসোটোপ আপনি যখন নাইনটিনে পড়ছেন আপনার বইয়ে ছিল শুধু আইসোটোপ আর আইসোটোন আইসোবার কই পাইতেন টেস্ট পেপারে পাইতেন গাইডের মধ্যে পাইতেন কিন্তু আইসো ডায়াফার আইসো স্টার আইসো ইলেকট্রন খুব কম পরিমাণ খুব কম জায়গায় আপনি দেখবেন যেটা শুধুমাত্র আমরা আপনাদের পড়াবো যেটা শুধুমাত্র আমরা আপনাদের পড়াবো আচ্ছা তো আমরা শুরু করে দিই তাহলে আইসো টোপ মানে কি আগে বলে রাখি এই যে আইসো কথাগুলো দেখতেছেন আইসো মানে হচ্ছে সেম আইসো মানে হচ্ছে সেম আইসো মানে কি আইসো মানে হচ্ছে সেম তাহলে আমরা আইসো টোপ পড়বো আইসো টোন পড়বো আইসো বার পড়বো ডায়াফার পড়বো স্টার পড়বো ইলেকট্রন পড়বো আমি আপনাদের জন্য কিছু জিনিস সহজ করে দিই মনে রাখবেন এই যে আইসো টোপ মানে পি আইসো টোন মানে এন আইসো বার মানে ভর আইসো ইলেকট্রন মানে ইলেকট্রন খেয়াল করি এই চারটা জিনিস আগে মনে রাখেন আইসো ডায়াফার আর আইসো স্টার এই দুটো স্পেশাল টপিক আমরা একটু পরে পড়বো আগে এই জিনিসগুলা শিখে নেই হ্যাঁ আগে এই জিনিসগুলো শিখে নেই অবশ্যই ভাইয়া যে যে যার যার জায়গা থেকে একটু শেয়ার করে দিই আমরা যাতে করে ক্লাসটা আপনার ফ্রেন্ডরা দেখতে পারে সেও আপনার সাথে কিছু শিখতে পারে এতে কি হবে আপনি সব পাবেন আপনি শেয়ার করলে আপনি সব পাবেন আমি আপনার লাভের জন্য বলতেছি আমার লাভের জন্য বলতেছি না এক মিনিট আমি একটু জিনিসটা আরেকবার চেক করি আচ্ছা তো আমরা যে কাজটা করব আমরা আশা করি পুরো বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছি আমরা আশা করি পুরো বোর্ডটাই দেখতে পাচ্ছি যারা যারা বোর্ড যাদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে ভাইয়া মানে হচ্ছে যারা যারা দেখতে পাচ্ছেন না তারা হচ্ছে আমাকে কাইন্ডলি জানায় দেন যাতে করে আমি আর একটু বেটার ওয়েতে ক্লাসটা নিতে পারি ঠিক আছে ভাইয়া 
আচ্ছা তাহলে আমরা আইসোটোপ করব আইসোটোন করব আইসোবার করব দেন আইসো ডায়াফার আইসো স্টার করব দেন আসছে আইসো ইলেকট্রন করব হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে একটু খেয়াল করি তাহলে আইসোটোপ আইসোটোপ মানে কি ভাইয়া পি পি মানে প্রোটন অলরেডি আপনি বুঝে গেছেন পি মানে হচ্ছে কি ভাইয়া পি মানে হচ্ছে প্রোটন পি মানে প্রোটন খেয়াল করি এই যে আইসোটোপ আইসোটোপের মানে পি মানে লাস্টে প প মানে পি পি মানে প্রোটন আইসো মানে সেম তার মানে যদি কারো প্রোটন সংখ্যা সেম হয় তখন এদের আমরা বলবো হচ্ছে আইসোটোপ যদি কারো প্রোটন সংখ্যা সেম হয় তখন আমরা এদের বলবো হচ্ছে আইসোটোপ খেয়াল করি যাদের প্রোটন সংখ্যা সেম তাদের আমরা বলবো আইসোটোপ খেয়াল কিরকম হবে যে দেখেন আমি উদাহরণ নিয়ে কাজ করি আপনি নাইন টেনে যেটা পড়ে আসছেন হাইড্রোজেন ওয়ান লিখি হাইড্রোজেন টু লিখি হাইড্রোজেন সরি একটু ভুল লিখছি আবার ভুল লিখছি ওয়ান টু থ্রি একটু খেয়াল করেন এই যে এই জায়গায় হাইড্রোজেনের দিকে তাকান আমি আপনাকে একটু আগে শিখাইছি যে ভাইয়া হাইড্রোজেন লিখলাম মানে এই যে একটা মৌল লিখলাম এটার বাম পাশে নিচে যা যে থাকবে বাম পাশে নিচে যে থাকবে তাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা তাকে আমরা বলতে পারি প্রোটন সংখ্যা আর উপরে যে থাকে উপরে যে থাকে তাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ভর সংখ্যা তাকে আমরা কি বলতে পারি ভর সংখ্যা খেয়াল করি দেখেন এবার একটু এই যে হাইড্রোজেন গুলোর দিকে তাকান তো হাইড্রোজেনের নিচে যেই ওয়ান গুলা দেখতে পাইতেছেন এইগুলা কি ভাইয়া প্রোটন সংখ্যা না এগুলো অবশ্যই কি প্রোটন সংখ্যা তাহলে খেয়াল করব এই যে হাইড্রোজেন নিচে যে ওয়ান গুলো আসতে তার মানে এগুলো কি ভাইয়া প্রোটন সংখ্যা আর আমরা বলছি যাদের প্রোটন সংখ্যা সেম তারাই হচ্ছে আইসোটোপ মানে ভর সংখ্যা চেঞ্জ হতেই পারে কোনো সমস্যা নাই ভর সংখ্যা ভিন্ন কিন্তু প্রোটন সংখ্যা সেম তাদের আমরা বলবো হচ্ছে আইসোটোপ প্রোটন সংখ্যা সেম ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের আমরা বলবো হচ্ছে আইসোটোপ তার মানে আমি একটু যদি সংজ্ঞায়িত করতে চাই আইসোটোপকে তাহলে আমি লিখতেই পারি যে ভাইয়া প্রোটন সেম প্রোটন সেম ভর সংখ্যা ভিন্ন ভর সংখ্যা ভিন্ন এই কথাটা মাথায় রাখতেই পারি যে প্রোটন সংখ্যা সেম ভর সংখ্যা ভিন্ন ওইটাকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোটোপ আমরা আরও উদাহরণ নিয়ে কাজ করতে পারি যেমন আমরা এই জিনিসগুলো দেখব যে ভাইয়া কার্বন কার্বন লিখলাম আমরা জানি আইসোটোপ মানে প্রোটন সেম তার মানে এই জায়গায় আমার ছয় লিখতে হবে ফরজ আচ্ছা আর এই যে ভর মন মতো লিখি নাই মানে এগুলো আসলেই আছে এই জন্য লিখছি তাহলে কার্বন বারো আর কার্বন তেরো এটা হচ্ছে আমাদের কার্বনের দুইটা আইসোটোপ অ্যান্ড কার্বন বারোকে খুব ভালো মতো চিনে রাখেন কারণ একটু পরে আমরা এটাকে ইউজ করব আশা করি বুঝে নিতে পারছি তাহলে আইসোটোপ কি যাদের প্রোটন সংখ্যা সেম যাদের পারমাণু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের আমরা বলি পরস্পরের আইসোটোপ তার মানে কি ভাইয়া এই যে কার্বন বারো আর কার্বন তেরো অ্যান্ড অবশ্যই মনে রাখবেন যে ভাই আইসোটোপ শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে সম্ভব মানে কি আমি আমি আপনারা সহজ উদাহরণ দিই জিনিসটা কি যেমন আমরা সবাই তো ভাত খাই রাইট আচ্ছা ভাতে মাছে বাঙালি এই যে চাল চাল কিন্তু এক একটা এক এক জাতের আছে বাট জিনিসটা চাল রাইট যেমন কেউ নাজির শেল খায় কেউ মিনিকেট খায় হ্যাঁ আচ্ছা তো জিনিসটা এরকম যে ভাই এই যে চাল কার্বন মানে চাল কিন্তু এটা হচ্ছে মিনিকেট আর এটা হচ্ছে সে হচ্ছে নাজির শেল এরকম আর কি জিনিসটা হ্যাঁ আর একটা হতে পারে বাসমতি যেটাই বলতেছি ব্যাপারটা হচ্ছে চাল কিন্তু জাত ভিন্ন হ্যাঁ মানে কার্বন থাকবে কিন্তু জাত ভিন্ন হবে মানে কি ভর সংখ্যা কি হবে সেম হবে না প্রোটন সংখ্যা সেম হবে ভর সংখ্যা ভিন্ন হবে আশা করি বুঝাইতে পারছি এটা হচ্ছে আমাদের আইসোটো এটা হচ্ছে আমাদের আইসোটো এরপর একটু খেয়াল করি আইসোটোন আইসোটোন মানে একটা মিনিট আমি একটু ক্লাসে চেক করি আইসোটোন আইসোটোন মানে হচ্ছে ভাইয়া আইসোটোনের উচ্চারণে লাস্টের দিকে আপনি কি পাইতেছেন এটা একটু ভাইয়াকে জানাই দেন তো আইসোটোনের লাস্টের দিকে উচ্চারণটা কি আইসোটোনের লাস্টের দিকে উচ্চারণটা কি আপনি একটু ভাইয়াকে বলেন আইসোটোনের লাস্টের দিকের উচ্চারণটা কি ভাইয়া কি একটু কাইন্ডলি জানায় দেন আইসোটোনের লাস্টের উচ্চারণটা আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করি এবার একটু খেয়াল করব যে ভাইয়া আইসোটোন বলতে কি বোঝায় আইসোটোন মানে হচ্ছে আমরা বলছিলাম আইসোটোন মানে হচ্ছে শেষে দন্তান্ন দন্তান্ন মানে এন এন মানে হচ্ছে এন মানে হচ্ছে নিউট্রন এন মানে কি ভাইয়া এন মানে হচ্ছে নিউট্রন এন মানে হচ্ছে নিউট্রন একটু খেয়াল করি 
এই যে আইসোটোন আইসোটোন মানে এন শেষে উচ্চারণে উচ্চারণে এন আছে এন মানে হচ্ছে নিউট্রন আচ্ছা নিউট্রন মানে কিভাবে আমরা নিউট্রন বের করি একটু আগে বলছিলাম এ যদি একটা মৌল হয় এর নিচে যেই জিনিসটা লেখা থাকে মানে এখানে লেখা থাকে হচ্ছে আমাদের প্রোটন সংখ্যা আর এইখানে লেখা থাকে আমাদের ভর সংখ্যা খেয়াল করি এখানে লেখা থাকে প্রোটন সংখ্যা এখানে লেখা থাকে ভর সংখ্যা আর আমরা জানি ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যাকে বিয়োগ দিলেই কি পাওয়া যায় নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যায় ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যাকে বিয়োগ দিলে কি পাওয়া যাবে নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যাবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবো ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বিয়োগ দিলে নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যাবে ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বিয়োগ দিব নিউট্রন সংখ্যা পাবো উপরেটা থেকে নিচে একটা বিয়োগ দিব নিচের একটা নিউট্রন সংখ্যা পাবো এরকম ভাবে আপনি মনে রাখতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমরা উদাহরণটা কি নিব এইটা কিন্তু এক একটা এক এক মৌলের জন্য হবে খেয়াল করি আমরা জানি আমরা ফসফরাসের নাম শুনছি রাইট আচ্ছা ফসফরাসের প্রোটন সংখ্যা কিন্তু সবসময় ফিক্সড পনেরো আর এটার ভর সংখ্যা হচ্ছে একত্রিশ কত ভাইয়া একত্রিশ এটা ফসফরাসের একটা আইসোটোপ আবার আমরা সালফারকে চিনি না ভাইয়া আমরা সালফারকে চিনি সবাই সালফার সালফারের প্রোটন সংখ্যা ফিক্সড মানে ষোলো অ্যান্ড এই ষোলো আর সালফারের ভর সংখ্যা কত বত্রিশ এবার একটু খেয়াল করেন আপনার আপনি খুব ভালো মতো জানেন এটা হচ্ছে আমাদের ভর সংখ্যা এটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা এটা ভর সংখ্যা এটা প্রোটন সংখ্যা অ্যান্ড এদেরকে বিয়োগ করলে কি পাওয়া যাবে নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যাবে এদেরকে বিয়োগ করলে কি পাওয়া যাবে নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যাবে তার মানে কি তার মানে আমি যদি এই ফসফরাসের ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যাটা বিয়োগ দেই তাহলে কত পাবো তাহলে দেখেন একত্রিশ মাইনাস পনেরো পাবো হচ্ছে ষোলো আর সালফারের বত্রিশ মাইনাস ষোলো মানে পাবো হচ্ছে ষোলো খেয়াল করেন এদের কি নিউট্রন সংখ্যা সেম না আর আইসো মানে হচ্ছে সেম দন্তান্য মানে হচ্ছে নিউট্রন তার মানে যাদের নিউট্রন সংখ্যা সেম তারা পরস্পরের আইসোটোম আমরা বলতেই পারি ফসফরাসের এই একত্রিশ হলো আইসোটোম আর সালফারের যে ষোলো বত্রিশ মানে ফসফরাস আর সালফার এই দুজন পরস্পরের কি আইসোটোম পরস্পরের কি ভাইয়া আইসোটোম এই কথাটা খুব ভালো মতো মনে রাখবেন যে ভাইয়া আইসোটোন মানে কি সেম নিউট্রন সংখ্যা সেম নিউট্রন সংখ্যা এই জিনিসটা খুব ভালো মতো মনে রাখবেন আইসোটোন মানে সেম নিউট্রন সংখ্যা আইসোটোন মানে সেম প্রোটন সংখ্যা আশা করি বুঝাইতে পারছি আইসোটোন জিনিসটা কি আইসোটোন মানে হচ্ছে ভর সংখ্যা সেম হবে না আর প্রোটন সংখ্যা সেম হবে না কিন্তু এদের ডিফারেন্সটা সেম হবে এদের ডিফারেন্স মানে একত্রিশ মাইনাস পনেরো যা আসবে বত্রিশ মাইনাস ষোলো তাই আসবে এরকম আরও উদাহরণ আছে বই পুস্তকে আমরা আপাতত একটা করে সবগুলো শিখাচ্ছি খেয়াল করি তাহলে আমরা আইসোটোপ শিখলাম অ্যান্ড আইসোটোন শিখলাম আইসোটোপ মানে কি আইসোটোপ মানে হচ্ছে যাদের প্রোটন সংখ্যা সেম কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন আইসোটোন মানে কি যাদের প্রোটন সংখ্যা ভর সংখ্যা কোনোটাই সেম নাও হতে পারে হতেও পারে কিন্তু গ্যাপ মানে ভর সংখ্যা বিয়োগ প্রোটন সংখ্যা মানে উপরে একটা বিয়োগ নিচেরটা ওই গ্যাপ বা ডিফারেন্সটা বা বিয়োগ ফল বা পার্থক্য যেটাই আপনি বলেন ওইটা কিন্তু সেম হবে মানে নিউট্রন সংখ্যা সেম হবে তাহলে আইসো নিউট্রন মানে কি সরি নিউট্রন না আইসোটোন আইসোটোন মানে হচ্ছে সেম নিউট্রন নাম্বার হবে যাদের তারাই হচ্ছে পরস্পরের আইসোটোন এখন আমরা বলবো হচ্ছে আইসো বার আইসো বার এই বার মানে হচ্ছে ভর সহজ হিসাব আপনি মনে রাখবেন কেমনে বার মানে হচ্ছে ভর আর আইসো মানে হচ্ছে সেম তার মানে কি যদি ভর সেম হয় যদি ভর সেম হয় ওইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসো বার যদি ভর সেম হয় ওইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসো বার খেয়াল করি আমরা যদি ভর সেম হয় ওইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসো বার খেয়াল করি এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন যা আইসো ভারের উদাহরণটা কি হ্যাঁ তাহলে কি খেয়াল করেন যাদের ভর সেম যাদের ভর সেম মানে কি যাদের ভর সেম মানে হচ্ছে যাদের বামের উপরে একটা সেম হ্যাঁ বামের উপরের সংখ্যা বামের উপরে সেম বামের উপরে সেম এটার মানে কি বামের উপরে সেম মানে একটু আগে লিখছি বামের উপরে সাইডে যা থাকে এটাকে আমরা বলি ভর সংখ্যা এখন খেয়াল করি এই যে কপার কপার কয় নাম্বার উনত্রিশ নাম্বার মানে এর পারমাণবিক সংখ্যা উনত্রিশ মানে এর প্রোটন সংখ্যা উনত্রিশ কারো কোনো ডাউট নাই জিঙ্ক লিখলাম জিঙ্কের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ 
পারমাণবিক সংখ্যা তিরিশ কারো কোনো ডাউট নাই খেয়াল করি এই যে কপার উনত্রিশ এর একটা আইসোটোপের ভর হচ্ছে চৌষট্টি আবার এর একটা আইসোটোপের ভর হচ্ছে চৌষট্টি খেয়াল করার জিনিস আমরা জানি ভাইয়া ভর সেম হওয়া মানে ভর সেম হওয়া মানেই হচ্ছে আইসো বার যাদের ভর সেম বামের উপরে একটা সেম বামের উপরে মানে হচ্ছে যে আমার বামে উপরে বামে উপরে বামে উপরে তার মানে কি যাদের ভর সেম তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের যাদের ভর সেম তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসো বার কি বলবো পরস্পরের আইসো বার আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি যাদের ভর সেম তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসো বার তো এই জিনিসটা খুব ভালো মতো মাথায় রাখবেন যাতে করে আমাদের জিনিসটা না গুলে যায় অ্যান্ড আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু অবজেক্টিভ অনেক বেশি আসে বারবার বলতেছি এই জিনিসটা অবজেক্টিভে অনেক বেশি আমাদের আসে অ্যান্ড এই জিনিসটা আমরা রেগুলার পড়াশোনার মধ্যে রাখবো তাহলে কি করব তাহলে হচ্ছে আমাদের ভুলার রেটটা কমে যাবে ভুলার রেটটা কমে যাবে আচ্ছা এরপরে আমরা যে কাজটা করব এরপরে করবো হচ্ছে আমরা আইসো ইলেকট্রন আইসো ইলেকট্রন তাহলে আমরা আইসো ইলেকট্রনটা শুরু করে দিই খেয়াল করি দেখেন আইসো ইলেকট্রন পড়ব এখন আইসো ইলেকট্রন মানে কি যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা সেম রাইট যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা সেম ইলেকট্রন সংখ্যা যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা সেম আচ্ছা এখন আগে আগেই বলছি যে আমরা একটা মৌল লিখব ওই মৌলের চারপাশে যাই লিখি না কেন আমরা ওইখান থেকে শিওরভাবে ইলেকট্রন সংখ্যাটা বলতে পারি না কেন কারণ চার্জ যদি সেম না হয় তখন কিন্তু আসলে ইলেকট্রন চেঞ্জ হয়ে যাবে রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি দেখেন আমি এখানে লিখলাম আর্গন কি লিখলাম আর্গন আমার মন চাইছে আর্গন লিখলাম আমি আবার লিখলাম এখানে পটাশিয়াম প্লাস আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে পটাশিয়াম প্লাস খেয়াল করি এখানে লিখলাম পটাশিয়াম প্লাস আবার লিখলাম হচ্ছে সে ক্যালসিয়াম টু প্লাস ক্যালসিয়াম টু প্লাস একটু মজার জিনিস খেয়াল করেন এই যে আর্গন আর্গনের সাথে কি কোনো চার্জ আছে আর্গনের সাথে কি কোনো চার্জ আছে না চার্জ জিরো তার মানে আর্গনের প্রোটন সংখ্যা কত আঠেরো না এই যেহেতু চার্জ জিরো তার মানে প্রোটন সংখ্যা যা ইলেকট্রন সংখ্যা তা তার মানে প্রোটন ইকুয়াল ইলেকট্রন ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা এবার খেয়াল করি পটাশিয়াম পটাশিয়াম কয় নাম্বার ভাইয়া পটাশিয়াম উনিশ নাম্বার রাইট আচ্ছা পটাশিয়াম হচ্ছে উনিশ নাম্বার পটাশিয়াম উনিশ নাম্বার তার মানে পটাশিয়ামের প্রোটন হচ্ছে উনিশ ইলেকট্রন থাকা উচিত কত উনিশ কিন্তু ইলেকট্রন উনিশটা না কেন না কারণ একটা ইলেকট্রন পটাশিয়াম ছেড়ে দিছে একটা ইলেকট্রন পটাশিয়াম ছেড়ে দিছে বইলেই কিন্তু প্লাস আমরা জানি ছাড়লে যদি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় ছাড়লে কি হয় পজিটিভ আর যদি গ্রহণ করে গ্রহণ করলে কি হয় নেগেটিভ রাইট আচ্ছা তাহলে খেয়াল করেন যে পটাশিয়াম একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে দেখিয়ে কিন্তু একটা প্লাস তার মানে যেহেতু একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে তার মানে পটাশিয়াম ইলেকট্রন কয়টা পটাশিয়াম ইলেকট্রন এখন হচ্ছে আঠেরোটা বুঝাইতে পারছি আবার খেয়াল করি ক্যালসিয়াম একটা বুঝবেন ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম কয় নাম্বার ভাইয়া ক্যালসিয়াম হচ্ছে বিশ নাম্বার তাহলে ক্যালসিয়ামের প্রোটন কয়টা থাকা উচিত বিশটা ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন থাকা ওয়াইটা উচিত বিশটা কিন্তু চার্জ কত চার্জ হচ্ছে টু প্লাস তার মানে টু প্লাস মানে কি দুইটা ছেড়ে দিছে দুইটা ছেড়ে দিলে ইলেকট্রন কি আর বিশটা থাকবে নাকি ইলেকট্রন বিশ থেকে দুই বিয়োগ যাবে মানে আসলে আঠেরোটা খুব ভালো মতো তাকায় দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে আর্গনের ইলেকট্রন হচ্ছে আঠেরোটা পটাশিয়াম একটা প্লাসের ইলেকট্রন হচ্ছে আঠেরোটা ক্যালসিয়াম দুইটা প্লাসের ইলেকট্রন হচ্ছে আঠেরোটা যেহেতু এদের তিনজনেরই ইলেকট্রন সংখ্যা সেম তার মানে আমি এদেরকে বলতে পারি আইসো ইলেকট্রন যাদের এদেরকে আমরা এই তিনজনকে আমরা বলতে পারি পরস্পর আইসো ইলেকট্রন কি বলতে পারি ভাইয়া পরস্পরের আইসো ইলেকট্রন এই জিনিসটা খুব ভালো মতো খেয়াল রাখবেন তাহলে আইসো ইলেকট্রন মানে কি আইসো ইলেকট্রন মানে হচ্ছে আইসো ইলেকট্রন মানে হচ্ছে যে তিনজনের যদি আপনার তিনজনের না মানে হচ্ছে পরস্পরের ইলেকট্রন সংখ্যা যদি সেম থাকে তাহলে ওইগুলোকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে আইসো ইলেকট্রন আইসো ইলেকট্রন আচ্ছা একটা মিনিট আমি একটু লাইফটা চেক করি আমি লাইফ চেক করি আপনারা একটু কাইন্ডলি কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দিতে পারেন কে কোন জায়গা থেকে ক্লাস করতেছেন অ্যান্ড তাহলে আচ্ছা জুবাইয়ের বলতেছে হচ্ছে আপনার ভাই একটু লিখতে দেন আবার কে জানি লাভলি এক দিছে রাহি লাভলি এক দিছে যাই হোক আচ্ছা এরা হচ্ছে আমার খুব কাছের বন্ধু বান্ধব মানে হচ্ছে আমার খুব ভালো স্টুডেন্ট আচ্ছা তো আপনারা লেখেন আমি আপনাদের সময় দিচ্ছি আমি একটা মিনিট একটু পানি খাই
আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের পরের জিনিস দুটো জিনিস বাকি আছে এন্ড আগে বলছি শুধুমাত্র শুধুমাত্র আমাদের এখানেই পসিবল আইসোডায়ফার আইসোস্টার পড়ানো কেউ এখন পর্যন্ত আইসোডায়ফার এটলিস্ট আমি এত বছর ধরে পড়াচ্ছি এন্ড এত জায়গায় পড়ছি আল্লাহর রহমতে এন্ড কলেজের টিচারদের কাছে পড়ছি বিভিন্ন ভাইয়ার কাছে পড়ছি আমি কখনো তাদেরকে আইসোডায়ফার আইসোস্টার পড়াইতে দেখি না আমি তাদের অসম্মান করছি না তারা অনেক ভালো জানেন এন্ড তাদের জন্যই হয়তো আমি আপনাদের সামনে এখন এইখানে আসি তো এই জন্য আমি সবসময় তাদেরকে রেসপেক্ট রেখে বলতেছি আইসোডায়ফার আইসোস্টার কিন্তু আপনাকে কেউ পড়াবে না এরকম প্রত্যেকটা টপিকই অনেক সুন্দরভাবে আমাদের এখানে আসলে সম্ভব ইনশাল্লাহ আপনারা আস্তে আস্তে দেখতে পাবেন তো দেখেন তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে আইসোডায়ফার জিনিসটা কি হ্যাঁ আইসোডায়ফার জিনিসটা কি আইসোডায়ফার খুব ভালো মতো খেয়াল করেন আইসোডায়ফার নতুন টপিক আপনি জানেন নাই আগে কোনো সময় শোনেন নাই তো ওই আমি এখানে আবার লিখতেছি আইসোডায়ফার আইসোডায়ফার খেয়াল করি যাদের যাদের নিউট্রন মাইনাস প্রোটন মাইনাস কিন্তু হ্যাঁ নিউট্রন মাইনাস প্রোটন সেম তাদের আইসোডায়ফার বলে তাদের পরস্পরকে আইসোডায়ফার বলে খেয়াল করি যাদের নিউট্রন মাইনাস প্রোটন সেম তাদেরকে বলবো হচ্ছে আমরা আইসোডায়ফার উদাহরণে চলে যাচ্ছি খেয়াল করেন ফ্লোরিন এটার নাম কি ফ্লোরিন ফ্লোরিনের প্রোটন কত নয় ফ্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা সরি ভর সংখ্যা কত উনিশ আচ্ছা তাহলে ফ্লোরিনের নিউট্রন সংখ্যা কত আমরা জানি উপরেরটা থেকে নিচে একটা বিয়োগ দিলে কি পাওয়া যায় নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যায় তার মানে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে দশ দশ বুঝাইতে পারছি এবার আবার একটু খেয়াল করি সোডিয়াম নিলাম সোডিয়ামের প্রোটন সংখ্যা কত এগারো সোডিয়ামের ভর সংখ্যা কত তেইশ আপনি জানেন সোডিয়ামের ভর সংখ্যা তেইশ প্রোটন সংখ্যা এগারো আচ্ছা তাহলে সোডিয়ামের নিউট্রন সংখ্যা কত নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে তেইশ মাইনাস এগারো তেইশ মাইনাস এগারো তাও আপনি জানেন এবার একটু খেয়াল করেন সোডিয়াম তেইশ মাইনাস এগারো মানে কত দশ তাহলে এই সরি বারো এবার দেখেন এই যে দশ এই যে বারো এগুলো কি নিউট্রন না এগুলো হচ্ছে নিউট্রন কারণ আমরা জানি ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বিয়োগ দিলে কি পাওয়া যায় নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যায় ভর সংখ্যা থেকে প্রোটন সংখ্যা বিয়োগ দিলে কি পাওয়া যাবে নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যাবে আপনারা আমি কি বলে দিছি আপনারা বলে দিছি যাদের নিউট্রন মাইনাস প্রোটন সেম এবার খেয়াল করেন ফ্লোরিনে নিউট্রন কত দশ আর প্রোটন কত নয় তাহলে দশ বিয়োগ নয় দশ বিয়োগ নয় কত হয় ভাইয়া এক হয় না দেখেন ফ্লোরিনের নিউট্রন দশ প্রোটন নয় এদের বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল কত এক আবার খেয়াল করেন সোডিয়াম সোডিয়ামের নিউট্রন কত বের করছেন বারো আর সোডিয়ামের প্রোটন সংখ্যা কত এগারো তার মানে এই বারো মাইনাস এগারো সরি বারো মাইনাস এগারো এদের বিয়োগ ফল কত ভাইয়া এক না এদের বিয়োগ ফল হচ্ছে এক তার মানে আমি বলতেই পারি ফ্লোরিন আর সোডিয়ামের পরস্পরের নিউট্রন মাইনাস প্রোটন এদের যে রেজাল্ট এদের রেজাল্ট কত এক না মানে সেম না মানে হচ্ছে এরা আসলে পরস্পরের আইসোডায়ফার খুব ভালো মতো খেয়াল করেন আইসোডায়ফার মানে যাদের মানে অবশ্যই আলাদা আলাদা হবে আলাদা আলাদা পরমাণু হবে যাদের নিউট্রন মাইনাস প্রোটন সেম যাদের নিউট্রন মাইনাস প্রোটন সেম নিউট্রন মাইনাস প্রোটন কি নিউট্রন মাইনাস প্রোটন হচ্ছে নিউট্রন হচ্ছে এখানে আপনার দশ আর প্রোটন হচ্ছে এখানে নয় তার মানে এদের বিয়োগ করলে আসবে এক আবার সোডিয়ামের কথা খেয়াল করেন সোডিয়ামের নিউট্রন হচ্ছে বারো সোডিয়ামের প্রোটন হচ্ছে এগারো এদের বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে এক দেখেন দুজনেরই এক আসছে মানে এরা হচ্ছে পরস্পরের আইসোডায়ফার এরা হচ্ছে পরস্পরের আইসোডায়ফার তো আমরা আশা করি বুঝাইতে পারছি এবার হচ্ছে আপনারা এইটা তুলে নেন এক মিনিটের মধ্যে তুলে নেন আমরা এখন আবার ইয়াতে চলে যাব মানে পরের লাইফ ইয়াতে চলে যাব পরের টপিকে চলে যাব খেয়াল করি একটু খেয়াল করেন এরপরে হচ্ছে আমাদের আইসো স্টার এরপরে হচ্ছে আমাদের আইসো স্টার বারবার বলতেছি আপনি হয়তো ছোটোবেলায় আইসো টোপ আইসো টোন আইসো বার শিখছেন এখন আপনি নতুন করে শিখবেন আইসো ইলেকট্রন আপনি নতুন করে শিখবেন আইসো ডায়াফার আপনি নতুন করে শিখবেন হচ্ছে আইসো স্টার আচ্ছা তো আমরা আইসো ডায়াফার মনে হয় বুঝাইতে পারছি খেয়াল করেন যাদের নিউট্রন মাইনাস প্রোটন সেম যাদের নিউট্রন মাইনাস প্রোটন সেম মানে কি ভাইয়া ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ফ্লোরিন ফ্লোরিনের নিউট্রন বের করতে পারেন আপনি উপরেরটা বিউ নিচেরটা ফ্লোরিনের নিউট্রন হচ্ছে মানে হচ্ছে আপনার কি বলে থাকে হ্যাঁ ফ্লোরিনের নিউট্রন হচ্ছে দশ প্রোটন হচ্ছে নয় সোডিয়ামের নিউট্রন হচ্ছে 
12 প্রোটন হচ্ছে 11 এদের বিয়োগফল 1 যেহেতু দুজনের বিয়োগফল सेम তার মানে এরা পরস্পরের আইসোডায়াফা এখন আমাদের পরের টপিক সেটা হচ্ছে আইসোস্টার আইসোস্টার হ্যাঁ আইসোস্টার আইসোস্টার আচ্ছা আইসোস্টার কি যাদের পরমাণু সংখ্যা যাদের পরমাণু সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা सेम খেয়াল করি যাদের পরমাণু সংখ্যা যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা सेम যাদের পরমাণু সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা सेम তাদের আমরা বলি পরস্পরের আইসোস্টার খুবই নতুন জিনিস আপনাদের জন্য নতুন জিনিস আপনারা খুব ভালোমতো বুঝবেন আশা করি খেয়াল করেন যাদের পরমাণু সংখ্যা सेम হবে এবং ইলেকট্রন সংখ্যা सेम হবে তাদের আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসো ডায়া আইসোস্টার কি বলবো भैया আইসোস্টার বলবো এখন খেয়াল করি উদাহরণ অনুসারে উদাহরণ স্বরূপ আমরা কাদের নিতে পারি দেখেন আমি যদি এখানে লিখি নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন একটা দ্বি পরমাণু গ্যাস আমরা জানি নাইট্রোজেনের মধ্যে পরমাণু কয়টা দুইটা আপনি বুঝতেই পারতেছেন এই যে দুই মানে কি কয়টা আছে মানে কি পরমাণু রাইট নাইট্রোজেন কয়টা আছে দুইটা তার মানে পরমাণু পাইলাম কয়টা নাইট্রোজেনের দুইটা ইলেকট্রন কত এখানে মোট ইলেকট্রন হচ্ছে 14টা কেন একটা নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন হচ্ছে 7টা আছে দুইটা তার মানে হচ্ছে 14টা মানে হচ্ছে আমাদের আই টু ক্লিয়ার করে বলি 7 2 মানে হচ্ছে 14টা ইলেকট্রন দেখেন পরমাণু হচ্ছে দুইটা কেন নাইট্রোজেন হচ্ছে দুইটা আছে আর ইলেকট্রন একটা নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন হচ্ছে 7টা তার মানে দুইটা নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন হচ্ছে 14টা এরপরে হচ্ছে সে আমি দিলাম কার্বন মনোক্সাইড কেন করেন কার্বন মনোক্সাইডের মধ্যে পরমাণু কয়টা দুইটা কিন্তু একটা কার্বন একটা অক্সিজেন একটা কার্বন একটা অক্সিজেন তার মানে পরমাণু কয়টা দুইটা এবারে হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যা কার্বনের নিজের ইলেকট্রন কয়টা আপনি জানেন কার্বনের নিজের ইলেকট্রন হচ্ছে 6টা আর অক্সিজেনের নিজের ইলেকট্রন কয়টা অক্সিজেনের নিজের ইলেকট্রন হচ্ছে 8টা তার মানে এদের যোগ করলে কয়টা পাবো 14টা ইলেকট্রন পাবো একটু ব্যতিক্রম আইডিয়া একটু ব্যতিক্রম কনসেপ্ট এন্ড আপনাদের জন্য নতুন কনসেপ্ট খেয়াল করেন জিনিসটা হচ্ছে যাদের পরমাণু সংখ্যা सेम এবং যাদের ইলেকট্রন সংখ্যা सेम তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসোস্টার কি বলবো তাদেরকে আমরা বলবো পরস্পরের আইসোস্টার আশা করি টপিকটা বুঝাইতে পারছি দেখেন একটু भैया দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের আইসোস্টার পড়তেছি আমরা আইসোস্টার হচ্ছে যাদের পরমাণু সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা सेम দেখেন এদের পরমাণু সংখ্যাও सेम এদের ইলেকট্রন সংখ্যাও सेम এদের পরমাণু সংখ্যাও सेम এদের ইলেকট্রন সংখ্যাও सेम ख्याल करी इधर परमाणु संख्या सेम इधर इलेक्ट्रॉन संख्या सेम जाजुन इधर क्या हमने बोलते हैं सच्चा आइसोस्टार ज़्यादा जुन्नो ज़्यादा जुन्नो आ हमने इधर क्या बोलते हैं सच्चा आइसोस्टार एक बार उच्च हमरा पौरवोत्ती क्लासेस चल आ पौरवोत्ती टॉपिक के चलो जावो पौरवोत्ती टॉपिक तो उच्च हमारे आ আশা করি বুঝাইতে পারছি এতটুকু আমরা আইসোটোপ পড়ছি আইসোটোন পড়ছি আইসোবার পড়ছি আইসোডায়াফার পড়ছি আইসোস্টার পড়ছি আইসোইলেকট্রন পড়ছি খেয়াল করেন আইসোটোপ মানে হচ্ছে পরমাণু সংখ্যা सेम আইসোটোন মানে হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা सेम আইসোবার মানে হচ্ছে ভর সংখ্যা सेम আইসোডায়াফার মানে হচ্ছে নিউট্রন মাইনাস প্রোটন সংখ্যা सेम আইসোস্টার হচ্ছে পরমাণু এবং ইলেকট্রন সংখ্যা सेम আর আইসোইলেকট্রন হচ্ছে শুধু ইলেকট্রন সংখ্যা सेम তো আশা করি আপনাদের এই টপিকগুলো বুঝাইতে পারছি এখন আমরা পড়ব হচ্ছে আপনাদের অনেক কমন একটা টপিক কিন্তু আপনারা অনেকেই বুঝেন না এই টপিকটা ওই হিসাবে আমরা এই জিনিসটা পড়ব এন্ড নতুন নতুন কিছু জানব এটাকে আমরা এখন আমরা পড়ব হচ্ছে আপেক্ষিক আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ইংলিশে আমরা বলি হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস 
relative atomic mass khyal kori eta hocche relative atomic mass ba hocche apekhik paramanvik bhor apnara sobshomoy ekta jinish bhul koren amra uh, no, normally ashole bujhi na apekhik mane ki apekhik mane hocche ekjoner sathe arekjoner tulona mane ekjoner sapekkhe arekjon ki rokom obosthay ache khyal koren apni hartechen ami darai achi amar sapekkhe apni obosshoi gotishil khyal koren apni hartechen ami darai achi ami kintu apnake sthir dekhbo na ami dekhbo hocche apni gotishil ami kintu sthir mane amar sapekkhe apni স্থির তো এই সরি গতিশীল এই জিনিসটা একটু বুঝবেন তো আপেক্ষিক মানে হচ্ছে একজনের সাপেক্ষে আরেকজনের চিন্তা ভাবনা তাহলে পারমাণবিক ভরের জন্য আপেক্ষিকটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে পরমাণু আসলে ওই রকমভাবে মেজারমেন্ট করা যায় না কারণ পরমাণু হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা জিনিস যার জন্য আসলে ওই রকমভাবে মেজারমেন্ট করা যায় না যার জন্য আমরা কি করি আমরা বিভিন্ন স্কেলে এদেরকে মাপার চেষ্টা করি তো আমরা এখন পর্যন্ত তিনটা স্কেল পাইছি মাপার যার জন্য আমরা ওইগুলো দিয়ে মাপি কিন্তু একটা এর মধ্যে কমন স্কেল যেটা আয়ুপ্যাক মানে হচ্ছে আপনার সব দেশের কেমিস্ট্রা মিলে আসলে যে জিনিসটা ঠিক করছে সেটা হচ্ছে আমাদের কার্বন স্কেল কি স্কেল ভাইয়া কার্বন স্কেল মানে কার্বন স্কেলের মাধ্যমে কার্বন স্কেলের মাধ্যমে পারমাণবিক ভর মাপাটাকে আমরা বলি হচ্ছে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হ্যাঁ তাহলে এটা সূত্রটা কীরকম হবে বা এটা কিভাবে আমরা মেজারমেন্ট করব তো ওই জিনিসটা আসি তাহলে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর মাপা হয় হচ্ছে কার্বন স্কেলের মাধ্যমে কার স্কেলের মাধ্যমে কার্বন স্কেলের মাধ্যমে কার্বন স্কেলের মাধ্যমে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা মেজারমেন্ট করা হয় তাহলে আমরা লিখব আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর জিনিসটা কি আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর সমান সমান লিখব আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর সমান সমান লিখব মৌলের মৌলের একটি পরমাণুর ভর মৌলের একটি পরমাণুর ভর এখান থেকে একটা নতুন টপিকে যাব আমরা তো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন মৌলের একটি পরমাণুর ভর মৌলের একটি পরমাণুর ভর ডিভাইডেড বাই কার্বন বারো আইসোটো কার্বনের যে আইসোটোপ গুলো আছে এর মধ্যে একটা আইসোটোপ নিয়ে আমরা কাজ করব কার্বন বারো আইসোটোপের আইসোটোপের ভরের ওয়ান বাই বারো অংশ এটা মানে কি বা এটার সংখ্যাটা আমরা কিভাবে বের করবো আমি আপনাদের ফিজিক্যালি ব্যাখ্যা দিচ্ছি টেনশন নিয়ে আচ্ছা খেয়াল করি তাহলে মৌলের একটি পরমাণুর ভর ডিভাইড বাই কার্বন বারো আইসোটোপের ভরের বারো অংশ মানে কি ওয়ান বাই টুয়েলভ আচ্ছা এখন খেয়াল করি এখান থেকে আমরা একটা সংখ্যা পাবো সংখ্যাটা কিভাবে পাবো আমি আপনাদের শিখাই দিই এখন দেখেন কার্বনের ভর কয় গ্রাম আপনি জানেন কার্বনের ভর হচ্ছে বারো গ্রাম আপনি জানেন কার্বনের ভর সংখ্যা কত বারো মানে কার্বনের ভর কয় গ্রাম বারো গ্রাম এবার আপনি ছোটোবেলা থেকে জানেন না ভাই যে ভাইয়া আমরা মোল মানে কি যেমন আমার মাথায় কয়টা চুল আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু এন্ড টোয়েন্টি টু বা টোয়েন্টি থ্রি রাইট আচ্ছা জিনিসটা এরকম আর কি বাট হচ্ছে যখনই আমরা মেজারমেন্ট করি তখন মোল সংখ্যা দিয়ে মেজারমেন্ট করি মানে অ্যাবো গ্রেডো নাম্বার দিয়ে মেজারমেন্ট করি তার মানে আমি বলতে পারি না যে ভাইয়া বারো গ্রাম কার্বন পরমাণুর মধ্যে বারো গ্রাম কার্বন পরমাণুর মধ্যে কার্বনের মধ্যে পরমাণু আছে কয়টা সিক্স পয়েন্ট খেয়াল করি এইটা হচ্ছে মোট পরমাণু এটা হচ্ছে আমাদের মোট পরমাণু এতগুলা পরমাণুর ভর হচ্ছে বারো গ্রাম এতগুলা পরমাণুর ভর হচ্ছে বারো গ্রাম তার মানে একটা পরমাণুর ভর কত হওয়া উচিত একটা পরমাণুর ভর হওয়া উচিত তার লেখেন সুতরাং একটা পরমাণুর ভর মানে এটা যদি এই সাইডে নিয়ে আসেন তাহলে চিন্তা করতে পারবেন একটা পরমাণুর ভর হবে বারো ডিভাইডেড বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন্টি পর টোয়েন্টি থ্রি দেখেন এতগুলো পরমাণুর ভর হচ্ছে বারো গ্রাম তার মানে একটা পরমাণুর ভর হচ্ছে বারো ডিভাইড বাই এত গ্রাম মানে কমে যাবে ন্যাচারাল দেখেন এতগুলার জন্য যদি বারো হয় তাহলে একটার জন্য কি এই এতগুলো থাকবে না আরও কমে যাবে কমলে কি হয় ভাগ হয় আমরা সবাই জানি আচ্ছা এবং এই একটা পরমাণুর ভরের কয় ভাগ বারো ভাগ তার মানে আপনি আসলে এখানে বারো দিয়ে ভাগ দিয়ে দেন তার মানে আপনি বুঝতেই পারতেছেন আসলে আমি কি করতে যাচ্ছি এই বারো আর এই বারো কাটাকাটি করতে যাচ্ছি এখন আপনি ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেশন করলে মানে ক্যালকুলেটরের মধ্যে ওয়ান ডিভাইড বাই অ্যাভো গেড্রো সংখ্যা এইটা দিলেই আসলে আমাদের মোট যে নাম্বারটা মোট যে নাম্বারটা পেয়ে যাবেন দেখি কি করছে একটা মিনিট আহমাদ বলছে জি ভাই বলছি থ্যাংক ইউ আহমাদ ওয়ান 
into 10 to the power minus 24 gram. 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Khub bhalo moto khyal karen. 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Ba. 10 to the power minus 27 kg. 10 to the power minus 27 kg. Amra jodi kg te nei. Tawa lekin to 3 bar be ekhane. 3 bar be ekhane. Khub bhalo moto khyal korbo. Jodi kg te nei. Tawa lekin to 3 bar be. E jinish ta khub bhalo moto mathai raikhen. Jebe 1.66 into 10 to the power minus 24 hoche ekhane. Bebarta. Tawa mane je nicheer je shonkhata. Ita chhor 1.66 into 10 to the power minus 24. Itu khyal kori. E jinish ta ekta shundor naam hoche amade chemistry te. A M U. Atomic mass unit. Atomic mass unit. Huh? Dekhen, 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Bahut se 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. So, this is the same thing. The same thing 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 is the Oxygen is a polymer of horror bed for the can. Oxygen is a polymer of horror bed for the can. Apni Kijanen. Oxygen is a polymer with horcoto. Apni Kiparone with horcoto. Sholo. Apni Janen. Shoman Shoman. Apni Kipar and Moderate Kiparon of Horami Janina. Tamane can become horror. Akan Shankara Matra Matrishi is one point six six into ten to the power minus twenty four gram. Kelvin Jew to a short out to grammy. A short out to grammy. Kijitan I judge on a gram DC. Akon Apni Chile can take a shore, Horta, calculation corre, be put the barman. Thermaniki, America got a licti bari, America got a licti bari key, and licti bari by a bore, shaman shaman, money, eighty poromanu bore, eighty poromanu bore, eighty poromanu bore, shaman shaman hobe, Apic key paramanu bore into one point. 66 six into 10 to the power minus 24 gram othoba 10 to the power minus 27 kg bar bar bolte si gram theke jodi kg te convert korte jan tokhon kintu ekhane 3 gor bere jay mane 24 ta ki hoye jay 27 hoye jay ei jinish gula khub bhalo moto khyal rakhben etao kintu amader ekta sutrer line pore jacche ha eta hocche amader ekta sutrer line khub bhalo moto khyal koren ekti paromanur bhor soman soman apekhik paromanur bhor into 1.66 into 10 to the minus 24 kg amra molar apekhik paromanik bhor mar bolche carbon scale diye carbon scale ta ke 12 ekoke jodi ami nei tokhon ami ashole bhore ei jinish pai to asha kori eto roko bujhi shobai ektu bhaiya ke janai den je apnara bujhchen kina amra ashole porer math e chole jabo sorry porer math e na ashole porer porashona gulate chole jabo अच्छा ताहुले आ शाम तो भाई ये आ सॉरी शाम तो ना अच्छा रात भी अच्छा रात भी भाई अस्सलामुअलैकुम साउंड तो सुना जाओ और कौथा भाई है होय तो अपना समस्या से अच्छा आ शॉप मोलर जुन्न के आइसोटो पेर भर इट हो बे भैया बेपट्टो चे शॉप मोलर कौथा कोई बोल लाम कार्बन बारो भर इट इट शॉप समय फिक्स एंड आपने शॉप मोलर आप एक ही पारों ने भर बे करते दिले इट शेयर कर बन माने आपना के जोखन जे कोनो मोलर जुन्न बोलो आपने नीचे इट दे इवाक कर बन आपने नीचे इट दे इवाक आइसोटोपे भर 1.66 इन्टू 10 टू माइनस 24 हो बे की ना वे बट तो जो शॉप मोले जोनो ना कार्बन बारो आइसोटोपे भर एर 1 बाय बारो हम शोध चे 1.66 इन्टू 10 टू माइनस 24 आर आप एक ही परमाणु एक भर आपने जे कोनो टा जोनो ही बेर करते पार बन यही शूटर टा यूज़ करे माने यही इनफॉरमेशन � बोरो बोरो किसी काज है से हम लोग बोरो बोरो किसी काज करो बोरो बोरो किसी काज आज की करो ना कि पौर दिन करो इधर दूसरी सी ना जाइए हो हम हम लोग आगे एक तो सामारी दिए नहीं सामारी दिए क्या लगो री हम लोग ऐतौखुन पोर्जन तो किकी पोर्सी हम लोग ऐतौखुन पोर्जन तो अश्ले मोटा मोटी छोटो कलर जीनेज बोले कॉफर पोर्सी बट एक तो उन्नो आंगे के कोरा चीज़ चक पोर्सी ना जब वो हम लोग आज के मूलों तो पोर्सी होते हैं प्रथमे पोर्सी 
আমাদের প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন সংখ্যার কিছু ইনফরমেশন মানে এদের চার্জ শিখছি এদের ভর শিখছি তারপর হচ্ছে এদের যে কোয়ালিটিগুলো মানে এরা কি কী কাজে লাগে ওগুলো সম্বন্ধে একটু আইডিয়া নিয়েছি এরপর আমরা একটা পরমাণুকে কীভাবে আসলে লেখে রিপ্রেজেন্ট করে মানে এটা চারপাশে কি কি থাকে মানে বামের নিচে বামের উপরে ডানের উপরে ডানের নিচে এগুলো কি কি থাকে এই ব্যাপারগুলো জানছি খুব ভালো মতো জানছি আশা করি এরপর আমরা কিন্তু আসলে কি করছি আমরা এরপরে শিখছি হচ্ছে আইসোটো আইসোটোন আইসো বার আইসো ডায়াফার আইসো স্টার তারপরে হচ্ছে শিখছি লাস্টে শিখছি হচ্ছে আমাদের আইসো ইলেকট্রন রাইট আচ্ছা এরপরে আমরা শিখলাম হচ্ছে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর যেটা কিনা আসলে আমরা কার্বন স্কেলের মাধ্যমে মাপি আচ্ছা আজকে এর পরের যে টপিকটা এর পরের টপিকটা মেবি আজকে পড়াবো না আমি এর টপিকগুলো একটু সিলেক্ট করে দিচ্ছি আপনাদের আমরা লাস্ট ক্লাসে মানে হচ্ছে এর পরের ক্লাসে কী কী শিখবো আগামী ক্লাসে কী কী শিখবো সেটা হচ্ছে কিভাবে কিভাবে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বেগ শক্তি নির্ণয় করা যায় কিভাবে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ মানে আর রেডিয়াস বেগ মানে ভি শক্তি মানে হচ্ছে এনার্জি এই তিনটা জিনিস নির্ণয় করা যায় দেন হচ্ছে আমরা হাইড্রোজেনের কক্ষপথ সম্বন্ধেও জানবো আমরা পরমাণুর যে মডেল আমাদের যে পরমাণুর মডেল আছে মানে দুইটা মডেল আমরা করব একটা হচ্ছে আমাদের ছোটোবেলার জিনিস রাদার ফোর্ড আর হচ্ছে বোর রাদার ফোর্ড আর বোরের পরমাণু মডেল এই দুইটা মডেল পরে তারপরে কিভাবে কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বেগ শক্তি নির্ণয় করা যায় তাকে সেইগুলো আমরা প্রুফ করবো ইনশাল্লাহ এরপরে হচ্ছে হাইড্রোজেনের কক্ষপথ হাইড্রোজেনের বোর কক্ষপথ নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো ইনশাল্লাহ আশা করি আপনি আজকে মোটামুটি কেমিস্ট্রিটা শুরু করে দিচ্ছেন আমার আজকে টার্গেটটাই ছিল আসলে কেমিস্ট্রি ক্লাসটা শুরু করে দেওয়া কেমিস্ট্রি ক্লাসটা যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে আর কোনো ইনশাল্লাহ সমস্যা থাকবে না আমরা ইনশাল্লাহ খুব পরের ক্লাসে পরের ক্লাসটা কবে হবে পরের ক্লাসটা ইনশাল্লাহ আজকে শনিবার পরের ক্লাসটা হবে সোমবার পরের ক্লাসটা হবে সোমবার ঠিক সেম টাইমে বিকাল পাঁচটায় সোমবার বিকাল পাঁচটায় আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই যার যার জায়গা থেকে জিনিসটা শেয়ার করে দেই যাতে করে আপনার সাথের ফ্রেন্ডরাও জানতে পারে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাসার মধ্যে থাকবেন দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ